നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സമ്പർക്കേതര രോഗബാധിതരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നവർ രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ അൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്കും ഉൾപ്പെടെ രോഗം ജില്ലയിൽ പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധം വിവിധ സംഘടനകൾ സമരം നടത്തി മാവിലക്കര കണ്ടിയൂരിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കഞ്ചാവും എക്സൈസ് പിടികൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച ആൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ആകെ പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ അൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കും കണ്ടലൂർ പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാല് പേർക്ക് വീതവും കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചു പേർക്കും ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ ആറു പേർക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കും കണ്ടല്ലൂർ പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നാല് പേർക്ക് വീതവും കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചു പേർക്കും ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറ് പേർക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കായംകുളം നഗരസഭ രണ്ട് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് രോഗബാധിതരുള്ളത് ഇതിൽ എട്ടാം വാർഡിൽ മാത്രം ഒൻപത് രോഗികളാണ് ഉള്ളത് പതിനേഴാം വാർഡിൽ നാല് പേർക്കും പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ മൂന്ന് പേർക്കും പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളിൽ രണ്ടു പേർക്കും ബാക്കിയുള്ള വാർഡുകളിൽ ഓരോ ആൾക്ക് വീതവുമാണ് രോഗമുള്ളത് അതേസമയം കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്കും കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ട് പേർക്കും ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് പേർക്കും ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് പേർക്കും പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് പേർക്കുമാണ് രോഗമുക്തി ഉണ്ടായത് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേർക്കാണ് കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു വൈറസ് ബാധിച്ച് കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് സി എഫ് എൽ ടി സികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാറ് പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു വൈറസ് ബാധിച്ച് കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് സി എഫ് എൽ ടി സികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാറ് പേരാണ് ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരെയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയതായി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ കരുതാം ആലപ്പുഴ എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വയോജനങ്ങൾക്കും തീരമേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പതിനായിരം മാസ്കുകൾ മത്സ്യഫെഡ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന് കൈമാറി മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ പി പി ചിത്തരഞ്ജനാണ് മന്ത്രിക്ക് മാസ്കുകൾ കൈമാറിയത് ജില്ലാ
വയോജനങ്ങൾക്കും തീരമേഖലയിലുള്ളവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പതിനായിരം മാസ്കുകൾ മത്സ്യഫണ്ട് ധനകാര്യമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന് കൈമാറി മത്സ്യഫണ്ട് ചെയർമാൻ പി പി ചിത്തരഞ്ജനാണ് മന്ത്രിക്ക് മാസ്കുകൾ കൈമാറിയത് കരുതാം ആലപ്പുഴ എന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി തീരമേഖലയിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ അറിയിച്ചു പ്രായമായവരും മറ്റും രോഗങ്ങളുള്ളവരും സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്ന സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ക്യാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു മാസക്കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുമെന്നും മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു വളരെ വിപുലമായ നിലയിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സാനിറ്റൈസർ അടക്കം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതകളും അതുപോലെ തന്നെ അകന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ആ ആശയവും എല്ലാം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിനാകെ മാതൃകയാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്നു വരുന്നത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പങ്കാളികളാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമായ മത്സ്യഫെഡ് പതിനായിരം മാസ്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മത്സ്യഫെഡ് ജില്ലാ മാനേജർ കെ സജീവൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ കളക്ട്രേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തുണ്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ അഞ്ച് കടമുറകൾ മറിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ബി ജെ പി നഗരസഭാ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ആരോപിച്ചു കൌൺസിൽ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിജിലൻസ് പരാതി നൽകുവാനും പ്രത്യക്ഷ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം തീരുമാനിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തുണ്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ അഞ്ച് കടമുറികൾ മറിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി നഗരസഭാ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ആരോപിച്ചു മുൻപ് ലേലം പിടിച്ചയാൾ ഉപേക്ഷിച്ച കടമുറികൾ നഗരസഭ തിരിച്ചെടുത്ത് ലേലം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള അഞ്ച് കടമുറികൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് കായംകുളം നഗരസഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇടത് വലത് ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയ കളിയുടെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി യോഗത്തിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ ഡി അശ്വനിദേവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാലമറ്റത്ത് വിജയകുമാർ രാജേഷ് കമ്മത്ത് എസ് സദാശിവൻ ഓമന അനിൽ രമണി ദേവരാജൻ സുരേഖ ദിലീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ മലപ്പുറം കോട്ടകിൽ അപമാനിക്കുകയും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഭീകര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളുടെ കൈയുണ്ടെന്നും നിഷ്പക്ഷ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആക്രമിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായ ശ്രീ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഇന്നലെ ഒൻപത് മണിയോടനുബന്ധിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ കലിവുണ്ട് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്ന് ദേശീയ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളമാണ് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്ന സ്ഥലം നഴ്സറി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആക്രമണം എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് നേരെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടന്നതാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഭീകര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് നടന്ന ഈ അക്രമത്തെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ശക്തമായ വിയോഗിപ്പും പ്രതിഷേധവും അറിയിക്കുകയാണ് യോ
യോഗം സി പി എം കുറ്റിത്തെരുവ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായ നൂർജഹാൻ ജ്യോതിലക്ഷ്മി സുമി പങ്കജവല്ലി സരസ്വതി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും യു പിയിലെ പോലീസ് കാട്ടി അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ദളിത് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം സൌത്ത് കമ്മിറ്റി സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് കെ ഗോപിനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ദളിത് പെൺകുട്ടിക്ക് നീതിയും കുടുംബത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പോലീസ് കാട്ടിയ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ദളിത് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം സൌത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ദളിത് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം സൌത്ത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് കെ ഗോപിനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ദയനീയാവസ്ഥകൾ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമാണ് കോൺഗ്രസ് സമരമുഖത്ത് യു പിയിലെ കഴിഞ്ഞ പ്രയോഗം വർഷങ്ങളിലായി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് പരസ്യമായി വെളിയിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടു അവരെ എങ്ങനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്താലും ശരി എന്ത് പ്രവർത്തനം ജീവിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ അയച്ചു വിട്ടാലും അതിനെ ഒന്നും യു പി സർക്കാർ ചോദിക്കുന്നില്ല യു പി സർക്കാരിനും അതിൽ വളരെ മോശമായ ഒരു നിലപാട് അത് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ അവരുടെ നടപടി ഡി സി സി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് വി ജി രാമചന്ദ്രൻ മണ്ഡല സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് അശോകൻ സലിം പി എസ് ബിനു മണ്ണൽ ഭാർഗവൻ ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിൽ ദളിത് യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും യു പി എ പോലീസ് കാട്ടി അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദളിത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവിപുരത്ത് രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതുകുളത്ത് സത്യാഗ്രഹം നടന്നു ഡി സി സി അംഗം ഡോ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും യു പിയിലെ പോലീസ് കാട്ടിയ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ദളിത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവിപുരത്ത് രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതുകുളത്ത് സത്യാഗ്രഹം നടന്നു ഡി സി സി അംഗം ഡോ മധുസൂദനൻ സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി വാസുദേവൻ ബി ഡി സി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി സദാനന്ദൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ശങ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സമാപന സമ്മേളനം മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി വേണുപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നോർത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാജഗോപാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ ദാസൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഉത്തർപ്രദേശത്തിൽ ദളിത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളത്തും പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എച്ച് ബഷീർകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളത്തും പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എച്ച് ബഷീർകുട്ടി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യ കശാപ്പുകൾ നമ്മൾ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം യു പിയിലെ ഹദ്രാസിൽ നടന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു കൊലപാതകം നമ്മുടെ രാജ്യം ദർശിക്കുകയാണ് ദർശിച്ചതാണ് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാരങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസാരിഥ്യം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മനുഷ്യരെ പച്ചയായി കൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മൾ ദർശിച്ചതാണ് സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാർ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെയും മറ്റും പേരിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കൊലപാതകത്തിന് ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാസ
അബ്ദുൾ റഹീം സഫ ബഷീർ കുഞ്ഞുമോൻ പനമ്പള്ളി ബാദ്ഷ ബഷീർ അസ്ലാം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഹത്രാസിലെ പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു നോക്കാ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമൊന്ന് കാണിക്കാൻ അവകാശം കൊടുക്കാതെ ക്രൂരമായി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ആ പെൺകുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്ത് യോഗിയുടെ നാനം കെട്ട പോലീസ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു സ്ഥിതി നിഷേധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പോയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം ടൌൺ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി കായംകുളം ലിങ്ക് റോഡിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സംഗമം മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എ ഇർഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം ടൗൺ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം ലിങ്ക് റോഡിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി പ്രതിഷേധ സംഗമം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ ഇർഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമരത്തിന് ടൗൺ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മുണ്ടകത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിയാദ് വല്യവൂട്ടിൽ ബിജു ടി എ അബ്ദുൽ മജീദ് യു എ റഷീദ് വാഹിദ് മുല്ലശ്ശേരിൽ അനീസ് വാഹിദ് ടി എ ഷഫീഖ് ബാദ്ഷാ അബ്ദുൽ സലാം വൈക്കത്ത് റഹീം പണിപ്പുര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ കുട്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറയാതിരിക്കുവാൻ കുട്ടിയുടെ നാവരിഞ്ഞെടുക്കുകയും അവൾ മരണപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അവളുടെ ബോഡി പോലും ആ വീട്ടുകാർക്ക് നൽകാതെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ രീതിയിൽ ബലാത്കാരുമായി അവിടുത്തെ പോലീസും അധികാരികളും ചേർന്ന് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് രാത്രി കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ദാരുണമായ ഒരു സംഭവ വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് തിന്നോളം കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത വളരെ നികൃഷ്ടവും നിന്ദ്യവുമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയും മൃതദേഹം ബലമായി ബന്ധുക്കളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സോഷ്യൽ ഫോറത്തിന്റെയും ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കായംകുളത്തെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയും അഗ്നിജാത തെളിയിക്കലും നടന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സമരം നടത്തിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയും മൃതദേഹം ബലമായി ബന്ധുക്കളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കായംകുളം നഗരത്തിൽ സോഷ്യൽ ഫോറത്തിന്റെയും ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയും അഗ്നജാല തെളിയിക്കലും നടന്നു പരിപാടിയിൽ സോഷ്യൽ ഫോറം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ ഹാരിസ് ഉദയകുമാർ ചേരാവള്ളി മക്ബൂൽ മുട്ടാണിശ്ശേരിൽ ജയചന്ദ്രൻ മുരുക്കുമൂട് നസീബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും യു പിയിലെ പോലീസ് കാട്ടി അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ദളിത് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം പുള്ളിക്കണക്കിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിദു രാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വസന്ത ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ദിവാകരൻ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ രാജൻ എന്നിവരാണ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പോലീസ് കാട്ടിയ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഭാരതീയ ദളിത് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം പുള്ളിക്കണക്കിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എൻ രവി സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടും ആ കുടുംബത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും നീതി ഉറപ്പാക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സത്യഗ്രഹ സമരം ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശ്രീ കെ കെ മുൻ എം എൽ എ ശ്രീ കെ കെ ഷാജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയിലുമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കായംകുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമര പരിപാടി ശ്രീ ബിദു രാഘവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച ഏറ്റവും ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ സംഭവമാണ് യു പിയിലെ ഹത്രസിൽ നടന്നത് പുല്ലുപറിക്കാൻ പോയ ഒരു പാപം ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ
സതീഷ് കുമാർ ദിലീപ് മനേശ്ശേരിൽ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെല്ലപ്പൻ കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു അധസ്ഥിത വർഗത്തിന് നേരെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാടത്തം കാണിക്കരുത് തൊഴിൽ ചെയ്ത് അമ്മയോടൊപ്പം തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ക്രൂരമായി പേടിപ്പിച്ച പീഡിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മരണത്തിലേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ശരീരം ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഉൾപ്പെടെ കുത്തിപിടിച്ച് അത് മരിച്ചു പോകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ അക്രമികൾ മടങ്ങിയത് സി ഡി നെറ്റ്സ് കായംകുളം മാവേലിക്കര കണ്ടൂർ കാളചന്ദ ഭാഗത്ത് എക്സൈസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ കാറിലും ഓട്ടോയിലും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിപണിയിൽ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കഞ്ചാവും പിടികൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയ കണ്ണമംഗലം മറ്റം സ്വദേശി വിഷ്ണുവിന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ചതെന്നും എക്സൈസ് ഐ പറഞ്ഞു മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂർ കാളച്ചന്ത ഭാഗത്ത് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് കാറിലും ഓട്ടോറിക്ഷയിലും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിപണിയിൽ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കഞ്ചാവും എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയ മാവേലിക്കര കണ്ണമംഗലം സ്വദേശി വിഷ്ണുവിന്റെ പേരിൽ മാവേലിക്കര എക്സൈസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അനിൽകുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ മനോജൻ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ സുനിൽ കുമാർ ജോഷി ജോൺ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ബാബു ഡാനിയൽ അനീഷ് കുമാർ ഡ്രൈവർ റിയാസ് എന്നിവർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ മനോജ് പറഞ്ഞു ഏതാനും വർഷങ്ങളായി തരിശായി കിടക്കുകയായിരുന്ന ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിക്കോട് പുഞ്ചിലിൽ സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷകരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷി തുടങ്ങി ഇതിന്റെ വിധേയ ഉദ്ഘാടനം ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രജനി ജയദേവ് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി തരിശായി കിടക്കുകയായിരുന്ന ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെട്ടിക്കോട് പുഞ്ചിയിൽ സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷി തുടങ്ങി ഇതിന്റെ വിധേയ ഉദ്ഘാടനം ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രജനി ജയദേവ് നിർവഹിച്ചു ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ വി വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുമോൾ റെജി വാർഡ് മെമ്പർ പ്രസിഡന്റ് കോശി അലക്സ് കൃഷി ഓഫീസർ പൂജ പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹി സുകേശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രണ്ടര ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൃഷി നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീടും പൂർത്തീകരിച്ച് ഭരണിക്കാവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നേട്ടം കൊയ്തു വീടിന്റെ താക്കോൽ ശനിയാഴ്ച കൈമാറും തഴക്കര വഴിപാടി ബിജു ഭവനത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കോശി അലക്സ് പറഞ്ഞു സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീട് പൂർത്തീകരിച്ച് ഭരണിക്കാവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നേട്ടം കൊയ്യുന്നു ശനിയാഴ്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടക്കും തഴക്കര വഴിവാടി ബിജു ഭവനത്തിൽ ലക്ഷ്മി കുട്ടിക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കോശി അലക്സ് പറഞ്ഞു ഭരണിക്കാവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ഒക്ടോബർ പത്ത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് നിർവഹിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ വീട് തകർന്നുപോയ മാവേലിക്കര തഴക്കര വഴിവാടി ബിജു ഭവനത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ എന്ന എഴുപത്തിയൊന്നുകാരിക്കാണ് ഭരണിക്കാവ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രളയത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ വീട് തകർന്നിരുന്നു ഭർത്താവ് രാഘവ് പണിക്കർ പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മരണമടഞ്ഞിരുന്നു ശനിയാഴ്ച പകൽ പത്ത് മുപ്പതിന് ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന താക്കോൽദാന ചടങ്ങ് അടുകന്യു പ്രതിഭ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും കോശിയലക്സ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ആർ രാജേഷ് എം എൽ എ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് താക്കോൽ കൈമാറും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കോശിയലക്സ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കണ്ടലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന് നേർത്തത്തിൽ പത്തേക്കർ സ്ഥലത്ത് കരുതൽ കൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു കണ്ടലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം കുടുംബശ്രീ മിഷൻ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സി എസ് സുജ
പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ശരിക്കും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സുഭിക്ഷാ പദ്ധതി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ്റെ ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ മഹിമ മഹാലക്ഷ്മി ഹരിശ്രീ സരസ്വതി ദേവി തുളസി എന്നീ കുടുംബശ്രീകളിലെ അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തത് ചെമ്മക നെല്ലിന്റെ ചുണ്ടു വിളഞ്ഞപ്പോ തമ്പൂരാനുണ്ടു വരമ്പത്തെ തെയ്തിനെന്തോ ഒന്താര തിത്തക തെയ്തിനെന്തോ ഒന്താര കണ്ടലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി രഞ്ജിത്ത് മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഡി അംബിജാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സരള ശങ്കരനാരായണൻ കെ ജി ഗോപകുമാർ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് എസ് സുനിൽകുമാർ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ആർ ഭാസ്കരബാബു ടി രത്നകുമാർ പി അശോക് കുമാർ തുളസി വേണുഗോപാൽ വിമല വീണ അജയകുമാർ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം യോഗിദാസൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം പി സരസമ്മ ജെ എൽ ജി പ്രസിഡന്റ് തുളസി വേണുഗോപാൽ സെക്രട്ടറി മഞ്ജുഷ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വെള്ളം കിട്ടാൻ കുറെ താമസ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും എൻ്റെ സ്നേഹനിധികളായ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് കുളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം അവർ കയറ്റി അടിക്കുകയും എന്തായാലും ഇത്രയും തന്നെ ഇത്രയും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി നല്ല കണ്ടലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ ജോയി കനകക്കുന്നിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പുരയിടത്തിലാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ഹരിത കേരള മിഷൻ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ അതേപോലെ കണ്ടലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എല്ലാവരുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ ഭാഗമായ പദ്ധതിയാണ് ഈ പത്തേക്കർ കരനിൽ നാലാം വാർഡിലെ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്തത് കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത ഇവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വെള്ളം എത്തിച്ച് അവർ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ജലദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ജലസേചനം നടത്തിയാണ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഓണാട്ടുകര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭാഗ്യ നെൽവിത്താണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സി എസ് സുജാതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊയ്ത്തുപാട്ട് പാടിയാണ് കൊയ്ത്തുത്സവം നടത്തിയത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് വിത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടത് തയ്യാറായിട്ട് ഞായറായിരുന്നു അല്ല പൊക്കത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ഉണക്കായി ഒരുപാട് ബാധിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പമ്പ് ഒക്ടോബർ പത്ത് ദേശീയ തപാൽ ദിനം കടലാസിൽ എഴുതിക്കൂട്ടി അക്ഷരങ്ങൾ ആത്മചേതനയുടെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് തപാലിന്റെ ഇടനിലയിൽ സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു സുവർണ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ കാലത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം കൂടിയാണ് ഓരോ തപാൽ ദിനവും ആ പഴയ സന്ദേശ വിനിമയ കാലത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വിലാസിനി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ എം കെ മേനോൻ നിരന്തരം കത്തെഴുതിയിരുന്ന നാളുകളുടെ ഓർമ്മ ചാലിച്ച് പങ്കുവെക്കുകയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും നാടക പ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരനുമായ പത്യു ശ്രീകുമാർ ലോക തപാൽ ദിനം പിന്നിട്ട് നാട് ഒക്ടോബർ പത്തിന് ദേശീയ തപാൽ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വിവരവിനിമയത്തിന്റെയും സന്ദേശ വിനിമയത്തിന്റെയും ഒക്കെ പരിഷ്കൃതമായ ഏടുകളിലാണ് കാലം എത്തി നിൽക്കുന്നത് കടലാസിൽ എഴുതിക്കൂട്ടിയ അക്ഷരങ്ങൾ ആത്മചേതനയുടെ ചൈതന്യം പോണ്ട് തപാലിന്റെ ഇടനിലയിൽ സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു സുവർണ കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ കാലത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം കൂടിയാണ് ഓരോ തപാൽ ദിനവും മൂല്യവത്തായിരുന്ന ആ പഴയ സന്ദേശ വിനിമയ കാലത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം നേരനുഭവത്തിന്റെ നിറവിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും നാടക പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ കായംകുളം ഭഗവതിപ്പടി വേദിയിൽ പത്യൂർ ശ്രീകുമാർ മൊബൈൽ ഫോണോ എസ് എം എസോ വാട്സപ്പോ ഇമെയിലോ ഫേസ്ബുക്കോ ട്വിറ്ററോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് കത്തെഴുതി അയച്ചും മറുപടി കത്ത് വായിച്ചും സുദൃഢമായ ഒരു ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തനായ നോവലിസ്റ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നോവലായ അവകാശികൾ രചിച്ച ആളുമായ വിലാസിനി എം കൃഷ്ണൻകുട്ടി മേനോൻ എന്ന എം കെ മേനോനുമായി പത്യൂർ ശ്രീകുമാർ ബന്ധപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് ആ ബന്ധം ദൃഢമാകുന്നതും കത്തുകളിലൂടെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് വിലാസിനിയെ ശ്രീകുമാർ
നേരിൽ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചായിരുന്നു കത്തെഴുതിയത് അന്നേ പ്രശസ്തനായിരുന്ന വിലാസിനി ശ്രീകുമാറിനെയും മാത്യുവിനെയും തൃശൂരിലെ തന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി കത്തയച്ചു ഒപ്പം വരേണ്ട വഴിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പും കത്തിൽ ചേർത്തിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ഇരുവരും വിലാസിനി എന്ന എം കെ മേനോനെ സന്ദർശിക്കുകയും സാഹിത്യത്തിലുള്ള താല്പര്യവും വിലാസിനിയുടെ കൃതികളോടുള്ള പ്രതിപത്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ കഥാകാരന്റെ ഇഷ്ടഭാജനമായി മാറിയ ശ്രീകുമാറുമായി നിരന്തരം കത്തിടപാടുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തി മിനിഞ്ഞാന്തത്തെ കത്ത് നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പുയ്യാനകൾ വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം താങ്കളെ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് കേട്ട് വ്യസനമുണ്ട് ഞാൻ മൂലം അല്പം ദുർവയം ഉണ്ടായല്ലോ അവകാശികളുടെ കഥ ഒന്നാം പതിപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് പുസ്തകത്തിൽ എടുത്തു ചേർത്തപ്പോൾ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാം പതിപ്പ് മറ്റൊരു പ്രസാധകൻ ഇറക്കിയത് പുസ്തകത്തിന്റെ രചന രചനയുടെ കഥയിൽപ്പെടുന്ന വിഷയവുമല്ല ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏപ്രിൽ പത്തിന് എഴുതി ശ്രീകുമാരൻ അയച്ച കത്ത് ഏറെ പ്രസക്തമാണ് വലിയ ഒരു വിവാദത്തിൽ പെട്ടുപോയതിന്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ അതിൽ വിലാസിനി ശ്രീകുമാറുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു തന്റെ മതിലുകൾ എന്ന കൃതിക്കെതിരെ സംഘടിത നീക്കമുണ്ടെന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ തന്നെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് വിലാസിനി കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് അക്കാലത്തുണ്ടായ അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ നേർചിത്രം വിലാസിനിയുടെ വാക്കുകളിൽ വായിച്ചെടുക്കാനാകും ഏതായാലും ആ കത്തുകളൊക്കെ പത്യൂർ ശ്രീകുമാർ ഇന്നും ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിന് വേണ്ടി സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകത്തിലെത്തിയ പത്യൂർ ശ്രീകുമാർ അവിടെ പ്രശസ്തരുടെ കൈപ്പട സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിലാസിനിയുടെ കൈപ്പടയുള്ള രേഖയില്ല എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ തന്റെ പക്കലുള്ള വിലാസിനിയുടെ നിരവധി കത്തുകളിലൊന്ന് സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു ശ്രീകുമാർ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തിയെ മാനിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം അയച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഊഷ്മള സാന്നിധ്യമായി വിലാസിനിയെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പത്യൂർ ശ്രീകുമാർ കത്തുകൾ പേറുന്ന നേരക്ഷരങ്ങൾക്കോ കൈയ്യെഴുത്തിനോ നൽകാനാകാത്ത ഒരു ഹൃദ്യാനുഭവവും ഇപ്പോഴത്തെ നവമാധ്യമങ്ങൾക്ക് പകരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് കായംകുളം പള്ളിക്കൽ നടുവിലെ മുറി ശ്രീനിലയത്തിൽ മധുസൂദനൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഭാര്യ ശ്രീകുമാരി നിര്യാതയായി അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സമ്പർക്കേതര രോഗബാധിതരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നവർ രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ അൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് കായംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്ന് പേർക്കും ഉൾപ്പെടെ രോഗം ജില്ലയിൽ പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധം വിവിധ സംഘടനകൾ സമരം നടത്തി മാവിലക്കര കണ്ടിയൂരിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കഞ്ചാവും എക്സൈസ് പിടികൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച ആൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം